acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do progredir infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com barra Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com barra SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seite Onoye na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Com as chaves que abrem as portas da felicidade, entra no ar para levar muita paz de espírito para você. Mais um programa Seite Onoye. O modo feliz de viver. Na palestra de hoje, a preletora Maria Murakami fala sobre amar e ser amado. O amor supera o castigo. E amor, o que vem a ser? Na definição da Seitanoe, o amor é o sentimento de que eu e o outro somos uma só vida. No quadro Sou Feliz, veja o exemplo de vida e as respostas que a senhora Maria de Lourdes encontrou aqui na Seitanoe. E começamos a ler a Sutra Sagrada. E qual foi a surpresa que foi só terminar a Sutra Sagrada? Eu falei assim para ela, oferece seu seio agora para o neném que você vai ler. Ela pegou o meu netinho, ofereceu o seio, ele mamou, mamou, sugou tanto, ficou cansadinho, dormiu. Fique conosco e atenda a um convite que Deus lhe faz. Ele te convida para ser feliz aqui e agora. O amor tudo cura. Traz exemplos verídicos que mostram qual é a espécie de amor que salva as pessoas de todos os sofrimentos. Com assuntos profundos esclarecidos com palavras simples, essa obra ensina, por exemplo, como transcender o karma. Por que se consegue superar o karma? Porque o homem é originariamente filho de Deus, perfeito, harmonioso, dotado de liberdade absoluta. Se você deseja adquirir este livro, basta você ligar 0800 770 2600, acessar o site www.sni.org.br barra livraria virtual ou numa sede da Seite Onoê mais próxima de você. A senhora Maria de Lourdes conheceu a Seite Onoê e com isso teve acesso a tudo que diz respeito ao aborto espiritualmente falando. Isso mudou para sempre sua vida. Confira agora no quadro Sou Feliz. Um modo feliz de viver chegando até você. Nós estamos aqui na Academia de Biura, no Seminário de Reverência à Vida. E é sobre este assunto que nós vamos estar tratando agora. A senhora Maria de Lourdes, que participa conosco lá em Santos. Ela vai nos contar, né, dona Maria de Lourdes, de que maneira a Seite Unaí auxiliou ela num momento difícil, né? É, da sua filha e a senhora, como preletora da Seite Unaí, praticante do ensinamento, pode auxiliar nesse momento difícil. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, muito obrigada. Graças a Deus, tudo bem. Mas foi quando nasceu meu neto, minha filha ficou muito aborrecida porque ele nasceu com a boca travada, não abria a boca nem para chá, nem para nada, passaram os dias ela chorando, porque fez um sacrifício para ter esse nenê. Ficou nove meses no quarto andar, sem poder descer escadas, que o médico recomendou. Se você não quiser perder mais um bebê, você não suba nem desça escada. Nove meses, depois disso ainda ter um bebê que não se amamentava. Ela chorando me chamou. Eu disse assim para ela, vamos, você não acredita muito, mas vamos fazer uma cerimônia de, dessa vida de Deus que você abortou. E quando nós fizemos, ela mesmo sentada no sofá, fizemos um altarzinho na mesinha de centro, com todos os oferecimentos para aquele, a, a vida abortada, e começamos a ler a Sutra Sagrada. E qual foi a surpresa que foi só terminar a Sutra Sagrada, eu falei assim para ela, oferece seu seio agora para o neném que você vai ver. Ela pegou o meu netinho, ofereceu o seio, ele mamou, mamou, sugou tanto, ficou cansadinho, dormiu. Hoje, com todo o prazer, meu, meu neto está já na faculdade. Muito obrigada. 
Nossa, então ela, ela tinha um aborto Sim. e ela é, manifestando o amor através de oração, esse anjinho conseguiu é, compreender o amor da mãe Compreendeu. e automaticamente aquilo que estava manifestando no filho né, que tinha nascido. Aquela vida foi queria sim. viver, aquela vida queria viver e achava que aquele leitinho era dele, não do outro. Então aquela vida que queria aquilo para ele estava atrapalhando a, a, a nova vida. E com as palavras da verdade ele se iluminou. Olha só, por isso que aqui na Seite Anoê nós é, reverenciamos não é? a pequena vida, somos a favor da vida. Então venha você também é, fazer parte dessa grande causa, participe dos seminários nas academias de treinamento espiritual da Seite Anoê. Para você saber mais sobre a programação das academias, acesse o nosso site www.sni.org.br ou ligue agora 0800 770 2600 e saiba de uma sede da Seite Anoê próxima da sua casa. Quem ama não é só porque é muito estimado, por isso muito procurado por todos. Quem ama não morre porque recebe sempre algo de eterno como recompensa. Vitorioso é quem ama porque não se aflige a não ser pela busca do bem que ainda não se vê realizado no ser amado. Amar e ser amado, o amor supera o castigo. É o tema da palestra ministrada pela preletora Marie Murakam e você acompanha agora. Obrigado. Hoje é meu dia de sorte. Hoje é meu dia de sorte. Somente boas coisas virão. Somente boas coisas virão. Tudo que eu faço é sucesso. Tudo que eu faço é sucesso. Eu sou sucesso. Eu sou sucesso. Porque sou filho de Deus. Porque sou filho de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Já é a terceira vez que eu subo aqui hoje, vocês devem estar pensando outra vez. <risos> Muito obrigada. Mas é, é com bastante alegria que hoje novamente estamos aqui, juntamente com o nosso público maravilhoso, que nos acompanha para estudarmos e aprofundarmos no conhecimento da filosofia que ensina que o homem é filho de... E por esse motivo, nós que professamos a Seichonoye, que trabalhamos para o movimento da Seichonoye, somos pessoas que dedicamos a nossa vida e o nosso dia a dia para fazer felizes as outras pessoas. E o livro que nós vamos usar é o livro que leva a esse título, O Amor Supera o Castigo, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Um livro realmente maravilhoso que nós vamos então estar usando nesta palestra de hoje. Aliás, para você que nos assiste hoje, se você tiver o telefone é, em mãos, ligue agora para a Seite 0800-770-2600. Dê o seu endereço com o CEP e você vai estar recebendo na sua casa uma revista de presente da Seite Onoye. Muita gente aqui foi salva ao conhecer a Seite Onoye através de uma revista, não é? é? Essa revista realmente... Ela faz despertar em nós aquilo que de mais sublime nós trazemos dentro de nós, que é o sublime amor de Deus. Havia um casal de velhinhos, bastante apaixonados, sempre iam juntos para todo e qualquer lugar, para a feira, para o supermercado, para a farmácia, para os passeios, sempre juntinhos. E... Um menino do vizinho, uma criança pequena, sempre ia passear na casa do vovô. Ele gostava muito desse casal. Um dia a vovó faleceu e esse vovô, então, ele passou a viver dias muito tristes e não saía mais de casa. E mesmo de dia ou de noite ouvia-se o choro de tristeza e saudades da esposa falecida pelo canto da casa. O pai do menino falou, filho, não vai mais na casa do vovô por enquanto. Vamos respeitar o silêncio deles. Passado algum tempo, o filho disse, pai, hoje eu posso ir? Vai sim, filho, vai. Passado algum tempo, o pai sai para fora, está na hora do filho chegar. E de repente, quando abre a porta do vizinho lá, o vovô, que já há algum tempo, desde que a vovó faleceu, não saía de casa, e só se ouvia o choro dele, ele estava lá na porta, um sorriso 
de orelha a orelha, dizendo, tchau, fininho, vem amanhã também, muito feliz. E ele pensou, o que será que meu filho fez para voltar o sorriso no vovô? E ele perguntou para o filho. E o filho disse, ah, papai, eu não fiz nada, não. Eu sentei no colo dele e eu ajudei o vovô a chorar. Ele disse que sentou no colo do vovô porque o vovô não parava de chorar, chorava, chorava. Ele disse que sentou no colo do vovô, encostou a cabecinha no peito do vovô. E o vovô, o vovô chorava, ele chorou junto. Ajudou a chorar. Aí ele disse, depois que o vovô parou de chorar, ele sorriu, papai. Ele sorriu para mim. Essa história vem nos mostrar que somente o amor é que consegue despertar o amor no outro. E amor o que vem a ser? Na definição da Seychanoé, o amor é o sentimento de que eu e o outro somos uma só vida. Se somos uma só vida, não existe distância ou parede que separe. Não existe nenhuma palavra agressiva que o outro tenha dirigido para mim que vai servir de obstáculo ou parede para eu estar dando um sorriso, uma palavra de alegria, uma palavra de bênção, que vai fazer com que se aproxime. As pessoas dizem-se infelizes, não porque não estão recebendo amor, mas porque não estão dando amor. Isso é o que nós aprendemos na Seychelles. As pessoas adoecem, não é porque não recebem atenção e carinho, mas é porque não estão doando. E é o que está nessa frase. Somos realmente felizes quando proporcionamos alegria ao próximo. E o amor, ele começa com um sorriso. Um simples sorriso já desperta no outro. O desejo de retribuir também com o um sorriso desperta o amor no outro. Por isso, o sorriso é o começo do amor. Que tal nós estarmos exercitando isso aqui agora com os nossos vizinhos? Olhe para o sorriso. Vizinho, com um sorriso e diga, boa tarde, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Pronto, gente, acabou o recreio. Nesse livro aqui, o professor, o livro, ele conta a história de estar dele, que foi um fascínio, era muito perigoso, que já havia fugido duas vezes da prisão e, ao fracassar na última tentativa, ele foi levado para a masmorra e foi submetido à tortura. Ele foi preso e ele foi amarrado com os braços, amarrados lá no alto, fazendo com que a pontinha do pé alcançasse o solo. Assim ele ficava amarrado, recebendo torturas das seis horas da manhã até as seis horas da tarde. E nessa mesma posição, ele tinha que defecar e urinar. E se ele não quisesse fazer isso, ele tinha que aguentar. Imaginou como deve ser a situação? E aqui ele, o professor escreve, os presos que tinham complexão robusta, conseguiam aguentar sessões de tortura Nessa situação, no máximo, até 15 dias. Os de tipo médio aguentavam durante 10 dias e os fracos só resistiam cerca de 5 dias. Porque imagina, amado lá no alto, o sangue vai descendo, né? Aí vai forçando o coração, vem a fraqueza, vem a fraqueza. Mas, dele era um homem, um rapaz tão teimoso, tão teimoso, aqui escreve. Sendo um homem teimoso e audaz, ele continuou suportando a tortura, dizendo a si próprio que não se renderia nem que tivesse de morrer. Que ele não se renderia. Mas chegou o um momento em que ele desfaleceu, ele perdeu o sentido, tamanho era o sofrimento, tamanha a dor. E daquele, naquele momento, quando se deu conta, aconteceu algo extraordinário. Ele viu Jesus Cristo de pé perto da cabeceira de sua cama. E dele narra a cena. Ele se aproximou de mim. Vi que seus lábios se moviam, mas não consegui ouvir o que ele dizia. Ele chegou bem perto de mim e me olhou. 
Um olhar profundo fitou-me nos olhos. Era um olhar que parecia trespassar o âmago de minha alma, mas que era de uma bondade infinita. Eu nunca tinha visto em pessoa alguma um olhar como aquele, iluminado pela luz de tão profundo amor. Quando percebi, eu estava de joelhos, rendido por esse amor sublime. Graças ao misterioso poder, misterioso poder de percepção, adquirido nesse cenário de sonho, compreendi que estava no mundo da existência verdadeira. Eu vi o Ser Supremo, que vivifica a minha vida por toda a eternidade. Quando se deu conta dele, percebeu que já não estava mais na masmorra. Ele estava colocado numa cama e havia ao lado dele um senhor chamado Leifer, que também era um homem, é um presidiário que estava preso lá, mas que era uma pessoa que, através da leitura da Bíblia dentro da penitenciária, ele tinha se convertido, ele tinha se despertado para o imenso amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele estava ao lado dele. Então, aqui o professor Masaharu Taniguchi escreve o seguinte. Que estar dele, ele já tinha sido preso duas vezes, tentou fugir, levava suas e mais suas para ver se ele melhorava a situação. E ele escreve, punições e torturas aplicadas por meios externos e materiais não conseguiram dobrar a personalidade obstinada e audaz desse criminoso e obrigá-lo a se regenerar. Mas bastou o olhar bondoso de Jesus Cristo, que lhe apareceu no sonho, e o olhar repleto de luz do amor para que ele se regenerasse. A imagem de Jesus Cristo, que apareceu para estar dele, se desfez logo em seu lugar, começaram a surgir algumas letras, e a palavra que se formou foi amor. A palavra que surgiu foi amor. E realmente, nesse livro todinho, o professor Masaharu Taniguchi, ele faz uma compilação das palestras que estar dele fez lá no Japão, a convite do professor Masaharu Taniguchi, nas penitenciárias lá do Japão. E o professor Masaharu Taniguchi fala que estar dele, o que salvou ele, o que fez com que aquele gelo que tinha dentro dele e a crueldade que estava estampada no no rosto dele, fosse dissipada e desse lugar a um semblante sereno, a um semblante harmonioso, foi o olhar, olhar preenchido de bondade do nosso Senhor Jesus Cristo, que estava à cabeceira dele. E que não que ele tenha surgido só naquele momento. A todo instante, nosso Senhor Jesus Cristo está sorrindo para nós. Quando oramos ou quando nós oramos, não oramos. E ele pede para que nós cuidemos dos seus filhos, que são os nossos filhos, que é o nosso marido, que é a nossa esposa, que são os nossos pais, como se nós estivéssemos cuidando dele mesmo. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo, Deus também está ao nosso lado a todo instante, com uma presença serena, pedindo para que nós estejamos vivendo o nosso amor em relação aos nossos semelhantes. E nunca achando que somente através de palavras rudes ou de atitudes de açoitar ou bater nos cílios, que isso possa estar corrigindo. Agora há pouco ali na sala do lado dos preletores, estudando ali do lado, é, lá fora tem um orelhão, tem dois orelhões, desculpe, a gente escuta, sabe? A gente ouve as ligações que vocês estão fazendo para casa e nós estamos tendo aqui paralelo o seminário para jovens, e um jovem ali falando, parece que a mãe pergunta, como é que está achando aí, como é que está aí? Mãe, você está perguntando como é que está aqui? Aqui é o paraíso. Aqui é o paraíso. Ô oh, mãe, me perdoe, me perdoe, eu xinguei você. Me perdoe, me perdoe. Mal ele sabe que a gente está ouvindo. Mas a sala não foi feita para nós ouvirmos, mas para nós nos emocionarmos. Porque a academia da Seite Onoye, ela desperta dentro de nós o que de mais sublime nós temos. É a nossa vida. E a nossa vida é vida de Deus e Deus é amor. Não há nenhuma pessoa, por pior que ela seja, 
por piores que sejam os delitos que ela tenha praticado, que não desperte para a consciência de que ele também é filho de Deus, quando nós lhes dirigimos palavras de amor. Né? E sempre foi assim, e por isso que nós que participamos da Seite Onoê, nós estamos sempre voltando aqui para a academia, para nós estarmos assim, tomando a consciência, ou até fortalecendo essa nossa convicção. Não é assim? Tá? Daí a importância. Madre Teresa de Calcutá. Aí o professor, ele escreve ainda aqui o seguinte, na página 67. Nenhum lar acaba em ruína enquanto não ficar vazio de amor. Nenhum lar se arruína enquanto não ficar vazio de amor. Mesmo um lar tumultuado recupera a harmonia quando se reaviva o amor. Não sobrevém a miséria no lar em que existe o verdadeiro amor. E a atividade profissional, alicerçada no amor e sustentada pelo amor, só pode ser bem sucedida dentro e fora do local de trabalho. Sempre que nós lembramos das pessoas ilustres, cujos nomes ficaram na humanidade, nós vamos lembrar das pessoas ilustres, mas aquelas que sempre fizeram com que o seu nome ficasse dentro do nosso coração. São pessoas que são lembradas pelo grande amor à humanidade. Assim foi com Madre Teresa de Calcutá, e é, sempre será com Madre Teresa de Calcutá. Assim, assim é com Nosso Senhor Jesus Cristo, Assim é com o professor Massaharo Taniguchi, fundador da Seite Onoye. Quando nós deixamos, deixarmos este mundo, nós vamos ser lembrados não pelas coisas que nós deixamos de coisas materiais, mas pelas coisas virtuosas, pela nossa vida virtuosa que deixamos de legado para os nossos filhos. Personalidades cujas memórias permanecem indeléveis na história, levavam uma vida norteada no amor aos semelhantes. As figuras dos renomados malfeitores e dos déspotas cruéis, que se tornaram alvo do ódio da humanidade, a humanidade vai esquecer, a humanidade vai esquecer. Mas nada contribui tanto quanto os atos de bondade e amor ao próximo para perpetuar a memória de uma pessoa. O professor Masaharu Taniguchi, a professora Teruko Taniguchi, nunca cobraram nada de nós, mas nos ensinaram o caminho. Basta que nós agora aprendamos a trilhar esse caminho e possamos ensinar e ajudar as outras pessoas também a trilhar esse caminho do amor. Porque o amor supera todo tipo de castigo. Felicidades a todos e que o amor esteja no coração de todos vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Oração para eliminar males e temores. Negue totalmente a existência do mal. Negue a ideia de que o mal possui força. Não fique de braços cruzados pensando vagamente que os males não existem. Mentalize firmemente como segue. O mal não possui força, porque não existe originariamente. Não temo que não existe. Apenas acredito na existência do bem. Diante do bem, o mal desaparece sozinho. Estou com Deus, por isso somem todos os temores, rancores e complexos. Nada mais tenho a temer. Eu amo todas as pessoas, inclusive fulano. O amor não tem opositor. Diante do amor não existe inimigo. Todos se tornam amigos. Muito obrigado. 